ഗുഡ് മോർണിംഗ് എമർജിങ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന പേപ്പറിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിനകത്ത് നമ്മളിനി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസാനത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് സപ്ലൈ ചെയിൻ പ്ലാനിങ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിനകത്ത് പഠിച്ചത് മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കിയത് മുഴുവൻ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് അതിലാരൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ഒരു ഫീൽഡിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറേ മാനേജ്മെൻറ്റുകൾ അതായത് ഓർഡർ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ ഡിമാൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയിനിലോട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ചെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ധാരണ ഉണ്ടാവണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിലെ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഇത്തരം കുറേ ടേംസുകൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇനി ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ സപ്ലൈ ചെയിൻ എന്ന് വന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്താണ് ഈ ചെയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ഒരു ചെയിനായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ആസ് എ നമ്മളൊരു കമ്പനിയായി നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കമ്പനി നമ്മളൊരു കമ്പനിയാണ് എന്നുള്ള ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചെയിനെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് വേണ്ടി റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടീം അവിടെ നിന്നും നമ്മളുടെ സ്ഥാപനത്തിലോട്ട് പല ആളുകളിലൂടെ കഴി കൈമാറി കൈമാറി വേർ ഹൗസുകളിലൊക്കെ തങ്ങി നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നത് വരെയുള്ള സപ്ലൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം അവിടെ നിന്ന് നമ്മളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രൊഡക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് പല ആളുകളിലൂടെ കൈമാറി കൈമാറി ഫൈനൽ യൂസേഴ്സിന് കസ്റ്റമേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിലോട്ട് എത്തിക്കുക അതുവരെ ഈ പ്രോസസ്സ് ഭംഗിയായി നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചെയിൻ അതാണ് സപ്ലൈ ചെയിൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കമ്പനിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയിൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഒരു സപ്ലൈ ചെയിൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ചെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിനി മനസ്സിലാക്കാൻ പോണത് ഇവിടെ എഴുതിയത് വായിച്ചു വെക്കുക സപ്ലൈ ചെയിൻ പ്ലാനിങ് ഈസ് ദ ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് ആസെറ്റ്സ് ടു ഓപ്റ്റിമൈസ് ദ ഡെലിവറി ഓഫ് ഗുഡ്സ് സർവീസസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം സപ്ലൈയർ ടു കസ്റ്റമർ ബാലൻസിങ് സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ് ആണ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് ആസെറ്റ്സ് ആസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുള്ള കോണ്ടാക്റ്റുകൾ നമുക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അസെറ്റുകൾ ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ അസെറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കോണ്ടാക്റ്റുകളും എല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്റ്റിമൈസ് ദ ഡെലിവറി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഓപ്റ്റിമം ലെവലിൽ അതായത് കുറഞ്ഞ പൈസയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചീപ്പായിട്ടുള്ള റേറ്റിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് എത്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻസ് കസ്റ്റമറിൽ നിന്നും സപ്ലൈയറിലോട്ടും സപ്ലൈറിൽ നിന്ന് കസ്റ്റമറിലോട്ടൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനവും അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസിങ് സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബാലൻസിങ് കൊണ്ടുവരാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുക സപ്ലൈ ചെയിൻ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് സപ്ലൈ ചെയിൻ പ്ലാനിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു മീനിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഇതാ ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് കാണേണ്ട ഒരു ഇമേജാണ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് സപ്ലൈ ചെയിൻ എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് സപ്ലൈ ചെയിൻ പ്ലാനിങ് എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്
ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താവും ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ പ്ലാനിങ് ചെയ്യും ഈ ഓരോ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് കാരണം കോർ കണ്ടൻ്റാണ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റും സപ്ലൈ ചെയിൻ പ്ലാനിങ്ങും അപ്പോൾ അത് രണ്ടും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പ്ലാനിങ് കൂടുതലായിട്ട് പിന്നീട് പറയാം പിന്നെ ഡെവലപ്പാണ് ഡെവലപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ കൺസെപ്റ്റുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന ബിസിനസ് തുടങ്ങാം അതിന് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങ വാങ്ങാം എന്നിട്ട് ഇന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് ഇന്ന രീതിയിലൊക്കെ അത് വിൽക്കാം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാൻ വന്നു ആ പ്ലാനിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ ഡെവലപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിൽ പറയാം അപ്പം എന്താ ഈ കസ്റ്റ് ഈ പറയപ്പെട്ട സപ്ലൈസ് നമ്മൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വാങ്ങാമെന്ന് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കും അവരുടെ അടുത്ത് നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മെഷീനറീസ് കാര്യങ്ങൾ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിനെയും മറ്റുമൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലും നിങ്ങൾ വിൽക്കൂലേ എന്നൊക്കെയുള്ളതൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം നമ്മൾ സംഭരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുന്നൊരുക്കം നമ്മൾ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറയാം ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മേക്ക് ചെയ്യും മേക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തും നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ആ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പ്ലാനിങ്ങിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വേറെ വരുന്നുണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മേക്ക് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരുപാട് അതിൽ പഠിക്കാണ്ട് എന്തായാലും ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ശേഷം ഡെലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിലോട്ട് എത്തിക്കുക എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാനിങ്ങിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു ഡെവലപ്പിൽ ചിന്തിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഡെലിവർ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിലെത്തുമ്പോൾ ആ റൂട്ടിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചെയിനിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കൺസ്യൂമേഴ്സിലോട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് റിട്ടേൺ വരികയാണ് റിട്ടേൺ വരുന്നത് എന്താണ് ഒന്നുകിൽ പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ കൊടുത്ത പ്രൊഡക്ട്സ് തന്നെ റിട്ടേൺ ബാക്ക് വരിക അതിലുപരിയായിട്ട് റിട്ടേൺ വരുന്നൊരു സാധനമാണ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിവരങ്ങൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് പ്രൊഡക്റ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി തീരെ ഇഷ്ടമായില്ല അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിലർക്ക് തീരെ ലാഭം കിട്ടുന്നില്ല അയാൾക്ക് അത് വിൽക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേറൊരു മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ അബരൻ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒട്ടനവധി നിരവധി കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് ലഭിക്കും ഫീഡ്ബാക്കും മറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിൽ അതാണ് വരുന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇനി എന്താവും ചെയ്യാം ഈ കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻസും കൂടി കൂട്ടി നമ്മൾ വീണ്ടും പ്ലാൻ ചെയ്യും എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറവാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ആലോചിക്കും വീണ്ടും പ്ലാനിങ് സ്റ്റേജിൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വീണ്ടും ചിന്തിക്കും അതാണ് ഈ പ്ലാനിങ് സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഇതുപോലെ അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഡെലിവർ ചെയ്യും ഡെലിവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വീണ്ടും റിട്ടേൺ റിട്ടേൺ ഇൻഫർമേഷൻസ് പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് വരും അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് വീണ്ടും ഈ ഒരു സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക ഇനി
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പറയുന്നത് എത്ര ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്ന് ഉള്ളത് പ്ലാൻ ചെയ്യുക എന്നാണ് പ്ലാനിങ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേജിന് ഇവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എത്ര ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ചെറിയ വേർഡ് തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഡിമാൻഡിനെ പറ്റി പഠിക്കണം നമ്മൾ ആ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക എത്രണ്ണം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ forecast we need to know how many bean babies people will buy what's next we must decide how many bean babies to make shouldn't we make the same amount as the forecast not always the sales forecast isn't perfect so we need to consider the risks of making too many versus the risks of not making enough ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് നമ്മൾ ഡിമാൻഡിന് അനുസരിച്ച് ആ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റേജ് തന്നെയാണ് ഡിമാൻഡിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രം നടത്തിയാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിൽ വരരുത് അവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജിക്കലി ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇപ്പം എത്ര ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പം ഡിമാൻഡ് ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തിക്കണം ആ സമയത്ത് വില കുറയാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീറ്റർക്ക് പണി കൊടുക്കാനൊക്കെ കഴിയുന്നൊരു രീതിയാണ് അത് വില കുറക്കലിലൂടെയൊക്കെ അതോ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഡിമാൻഡ് എത്രയാണോ അത്രക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാതെ കുറച്ച് കമ്മിയാക്കി ഉണ്ടാക്കുക അവിടെ എന്തുണ്ട് നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് നല്ല വിലക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യം അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച ശേഷമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കുക ഡിമാൻഡ് എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണോ അല്ലോ അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കണോ അതിൽ കുറവുണ്ടാക്കണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് Then there's planning for components. For example, the steam nozzles need to be ordered 5 weeks in advance. So we need to order them at least 5 weeks before we want to start making bean babies. But not to Ada parayunnathu nammal inventory okke bandapettulla sambhavangalana. Nammude raw materials um karyangalokke ennu store cheyidu vakkanam. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇന്ന് അടുത്ത ആഴ്ച മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച മുമ്പേ നമ്മുടെ സ്റ്റോർ റൂമിൽ എത്തേണ്ടി വരും ആ സ്റ്റോർ റൂമിൽ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദിവസത്തിൽ ആ സാധനം അത്ര ലെവലിൽ ആ സ്റ്റോർ റൂമിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ രണ്ടാഴ്ചയോ അഞ്ചാഴ്ചയൊക്കെ മുമ്പ് സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം നാളത്തേക്കുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ആലോചിച്ചാൽ പോരാ പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം മുമ്പേ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനത്തതൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ when to order components and transportation idippo njan ningalku kaanichu thannittullathu ingane oru paadu rasakaramaaya videos namukku kaaryangal manasilaakki tharan vendittu youtube il available aanu appo ningalku njan innu korchu linkukal koodi aichu therunnundu appo ee linkukal okke onnu irunnu kaana namukku എക്സാമിന് പാസ് ആവണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എന്താണെന്ന് എഴുതാൻ പഠിക്കുക സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പ്ലാനിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു എസ് എ ഒക്കെ എഴുതാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാസ് ആവേണ്ട ആളുകൾക്ക് പാസ് ആവും പക്ഷേ എസ് എ പി നിങ്ങൾ കേറുണ്ടാവും സാപ്പ് ലോജിസ്റ്റിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി ജോ ജോബ് അവസരങ്ങളും നമുക്ക് ബിസിനസ് സാധ്യകൾ സാധ്യതകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണം അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം എന്നൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഈ സപ്ലൈ ചെയിൻ പ്ലാനിങ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതുമല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളിൽ കുറച്ചധികം വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നമ്മുടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലും സപ്ലൈ ചെയിൻ പ്ലാനിങ്ങിനെക്കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വീഡിയോസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി ബെറ്റർ ആവും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഞാൻ അയച്ചിരുന്ന ലിങ്കുകളൊക്കെ പരമാവധി ഇരുന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക താങ്ക് യു